முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாடுவதற்காக தொழில் ஆலோசகர் என் எஸ் வெங்கட்ராமன் அவர்களும் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஜி பாலச்சந்திரன் அவர்களும் நமது அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் ஜெயலலிதா சசிகலா இளவரசன் இளவரசி சுதாகரன் நால்வர் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கினுடைய மேல்முறையீட்டு மனு மீதான உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நேற்று வந்தது அமர்வு நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் அதன் விளைவாக ஜெயலலிதா தவிர மீதி மூவரும் நான்காண்டு சிறை தண்டனைக்காக இன்று கர்நாடகாவில் சரணடைய இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற செய்திகள் சொல்லுது இந்த தீர்ப்பு தீர்ப்பு வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசியல் சூழல் இதற்கு பின்னால் பல்வேறு சூழ பல்வேறு துறைகளில் என்ன மாற்றம் இருக்கும் அல்லது மாற்றம் இருக்காது அப்படிங்கிறதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு ஆங்கில நாளிதழ் ஹிண்டூவில் த கன்விக்ஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலையங்கமாக எழுதியிருக்கிறாங்க உயர் ப உயர் மட்டங்களில் ஊழல்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நோய் இந்த நோய் இதை நோய் என்று கண்டுபிடிப்பது எளிது ஆனால் அதை சரி செய்வது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அது அந்த கட்டுரையாக தலையங்கம் ஆரம்பிக்குது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை அதாவது இந்த தீர்ப்பினால் ஒரு மாற்றம் இருக்குங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அது நல்ல மாற்றமாக இருக்குமா மோசமாக மா மோசமான மாற்றமாக இருக்காங்கிறது ஒரு பெரிய ஐயப்பாடு தான் இருக்குது அதில் இன்றைக்கி குறிப்பாக ஒன்று பார்க்கணும் அதில் இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து வாக்கு வாக்குச்சாடிக்கு போகும்போது வாக்களிக்கும் போது அநேகமாக அவங்க கொடுக்குறதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஓட்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் ஓட்ஸ் இல்லை அதாவது ஒரு ஆள் போய் ஒருத்தர் போய் ஒரு ஒருத்தர் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் ஓட்டு போடுறாங்க ஒழிய இன்னொரு வரணுங்கிறனால ஓட்டு போடுறாரு அதனால தான் அந்த கடந்த தேர்தலையே செல்வி ஜெயலலிதாவோட கட்சிக்கு வாக்கு விகிதம் ரொம்ப குறைவு நிறைய இடத்துல இவரும் வந்திருக்கலாம் அவரும் வந்திருக்கலாங்க ஒரு நிலைமை அது வந்து மக்கள் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வெறுப்பை காமிக்கிறது அதே சமயம் நேற்றுக்கு வந்து வாக்களிக்கும் போது மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்லை வாக்களிப்புங்கும் போது அதுக்கு ஒரு பதிப்படிக்க நேரம் வருது அந்த அந்த இது எண்ணம் அதான் வாக்களிப்பு போகும்போது அந்த எண்ணம் பல நாட்களாக வர வரும்போது அந்த வாக்களிப்பு போக உங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுது இது முக்கியமாக பார்க்கணும் என்னென்னா நேற்றுக்கு ஸ்டாலின் திமுக தலைவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருக்காரு இது வரலாற்று சிறப்பை தீர்ப்புன்னு சொல்லியிருக்காரு அது உண்மையாக இருக்கலாம் அதே சமயம் ஸ்டாலின் நினைவு வச்சுக்கணும் அவர் கட்சியிலையும் நிறைய பேருக்கு மேலே வழக்குகள் ஊசிலாடிட்டு இருக்கு இதே போன்ற வரலாற்று சிறப்பை சிறந்த தீர்ப்பு அவர் கட்சியும் தாக்கலாங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவர் மாத்திரம் இல்லை பல எதிர்கட்சிகள் தலைவர்கள் பல கட்சிகளும் நினைக்கணும் வச்சுக்கணும் இதில் வந்து ஒரு செகண்ட் முன்னாடி போயிட்டு எப்படி பார்க்கணுன்னா இன்றைக்கி வருங்கால மாற்றம் இருக்குமா மாற்றம் இருக்காதுன்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு நியாயமான நேர்மையான தலைவரை வரமாட்டாலும் உண்மையாகவே ஏங்கிட்டு இருக்காங்க சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப கட் நியாயமான நேர்மையான தலைவர்கள் வரமாட்டாங்களான்னு மக்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் யாரும் நியாயமாக நேர்மையாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் இல்லை என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள்னு ஒரு பொருள் வரும் கட்டாயம் அதே தான் அது அப்படிதானா சந்தேகமே இல்லை அதான் ஏக்க வர காரணமே இல்லாத நிலையில் எந்த அரசியல் எந்த அரசியல் கட்சியிலேயும் அந்த மாதிரி தலைவர்களை பார்க்காததுனால மக்களுக்கு அப்படி ஒரு இயக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா சாதாரண அடி அடித்தட்ட மக்கள் இருக்குன்னு வந்து ஒன்றும் இல்லை ரேஷன் கடைக்கு போகிறோம் அரிசியெல்லாம் கல்லாக இருக்குது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னும் யார் சீஃப் மினிஸ்டர் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு மனசில் கோவம் வருது ராஜ ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போய் ரிஜிஸ்டர் போக போகிறோம் பணம் கொடுக்குறான் காசு கொடுக்காமல் ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் நிலம ஆகிடுது அப்போ உடனே மனசில் வந்து மக்கள் வர்றது அந்த முதலமைச்சர் அவங்க தான் இவர் இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரியும் ஒரு தாக்கம் சரியோ தவறோ அது ஒரு தாக்கம் இருக்குது அந்த சமயத்தில் வந்து இன்றைக்கி நடக்கிற நிலையில் வந்து மாற்றம் எப்போ வரும்னா இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி மக்கள் பா பார்வையை ஈட்டு இருக்கிறவங்க ஒன்று ஸ்டாலின் இன்னொன்று பன்னீர்செல்வம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வருங்காலத்தில் எப்படி தங்களை நடந்து கட்டி நடந்து கொள்ள போகிறாங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அவங்க வந்து தங்களை இமேஜை இது வரைக்கும் இமேஜை மாற்றி கொஞ்சம் இது பண்ணாங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பு வரும் அதில் பன்னீர்செல்வத்தை எடுத்தோன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அவரை என்ன பார்த்துக்கோ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கடவுள் பக்தி நிறைந்தவர் சொல்கிறத கேட்டு செய்வார் பணி கூட அவ்வளோ அவ்வளோ அதுக்கு மேலே அவர் தெரியாது அவரை பற்றி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு மாதிரி மாற்றம் கொண்டு வந்தார் அவர் நாலு சவால் வந்து அவருக்கு ஒன்று வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு ரெண்டாவது சவால் வந்து இது மாறிவிட்ட சூழல்ல ஜெயலலிதா இல்லாத ஒரு சூழல்ல ஜெயலலிதா இருக்கிற வரைக்கும் அவர் எப்படி இருந்தாருங்கிறத நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஜெயலலிதா இல்லாத ஒரு சூழல்ல வேறு யாருக்குமே இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது இந்த ரெண்டு மாதம் வந்து இந்த
அதில் மூணு சவால் நாலாவது சவால் விவசாய பிரச்சனை வந்தபோது அதுதான் ஒரு அவரோட அனுபவம் நிர்வாகம் பாக்கியெல்லாம் சாதாரண விஷயம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்தால் பிரைம் மினிஸ்டர் போனார் கைது பண்ணிட்டா வரதா போயிற போய் நடந்தார் சரிப்படுத்திட்டு விட்டார் கிருஷ்ணா வர போய் அவர்கிட்ட பேசினார் அணுகுமுறை வித்தியாசம் இருக்குது நிர்வாக திறமையை பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்மர்ஸ் எஜுகேஷன் அதாவது இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து விவசாய இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க தயாய பிரச்சனை என்ன விவசாய பிரச்சனை ஃபார்மர்ஸ் விஷயங்களை தமிழ்நாடு கான்ஷியன்ஸே கொடுக்கணும் அந்த ஃபார்மர் இவ்வளோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க போது அவர் ஒரு நிதானம் காட்டினார் அவர் தவறு கடைசியில் பிரச்சனை கொஞ்சம் பெருசாக போனோன்னு தான் ஒரு டெலிகேஷன் அமைச்சார் டெலிகேஷன் ஃபார்மர் அது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவர் அசம்பிளியில் பேசின போது நாங்கள் காப்பீடு தொகை கிடைக்கும் அதனால் பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகிற மாதிரி பேசணும் அதுவும் தவறு அந்த இடத்துல செஞ்சுருக்கணும் ஒரு செகண்ட் முன்னாடி போயிருக்கணும் அது அடிப்படை காரணம் பார்த்துட்டு அதில் தான் நிர்வாக குறவை இருந்ததோ தீர்க்க தரிசனம் குறவாக இருக்கணும் சந்தேகம் இருக்குது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அந்த பிரச்சனை வெங்கட்ராமன் முன்வைக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றியும் பேசணும் அதற்கு முன்னால் இது வந்து உயர் ப உயர் மட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஊழலை ஒழிப்பதற்கு இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு பங்காற்றுகிறது அப்படிங்கிறது அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடைய நிலைப்பாடு தலைவர்கள் எல்லாருமே அதாவது என்எஸ் வெங்கட்ராமன் அந்த தலைவர்கள் மேலே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த தலைவர்கள் எல்லாரும் நேற்று வந்து நீதித்துறை தன்னுடைய நம்பிக்கை நீதித்துறை மேலே மக்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை புதுப்பித்து கொள்ள முடியும் ஒரு நம்பகமான ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்குது உயர்மட்டங்களில் ஊழலை ஒழிப்பதற்கு இனி யாரும் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கு ஒரு டெட்டரண்ட்டாக இது இருக்கும் அப்படின்லாம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வினா ஒன்றை இந்த தீர்ப்பு எழுப்பியிருக்கின்றது இந்த இந்தியன் ஸ்டேட் இந்தியன் ஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து லெஜிஸ்லேஷன் மட்டும் பார்லிமெண்ட் மட்டும் இல்லை பார்லிமெண்ட் நிர்வாகம் அடுத்து நீதித்துறை இந்த மூன்றும் கலந்தது தான் இந்தியன் ஸ்டேட் பொதுவாகவே வந்து ஒரு அபிப்பிராயம் திரும்ப திரும்ப உறுதிப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அபிப்பிராயம் த இந்தியன் ஸ்டேட் இஸ் ஆன்டி புவர் அண்ட் ஆன்டி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் இப்போ புவராக இல்லாமல் உள்ளவங்க கூட அண்டர் ப்ரிவிலேஜாக இருக்க முடியும் இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்து எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒத்தி வச்சாங்க இந்த தீர்ப்பு உடனடியாக அந்நேரம் கொடுத்துருக்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செல்வி ஜெயலலிதா மறைந்த செல்வி ஜெயலலிதா வந்து ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருக்கும் இப்போ நிச்சயமாக ஒரு வினா வரும் ஏன் அந்த தீர்ப்பை இத்தனை நாள் ஒத்தி வைக்கணும் ஏன்னா இவங்க புதுசாக எதுவுமே சொல்லலை கீழ்கோட்டை வந்து அப்படி இவங்க வந்து அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காங்க இது நிச்சயமாக வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பு தான் ஆனால் தாமதமாக கிடைத்த ஒரு தீர்ப்பு அப்போ மறுபடியும் மனதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சந்தேகம் என்ன வரும்னா சல்மான் கான் தப்பிச்சிடலாம் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் இந்த தீர்ப்பு வராமல் போயிடலாம் அந்த ஜெயலலிதா காலமானதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த தீர்ப்பு வரும் அப்படின்னா இந்த தீர்ப்பு வந்து உண்மையிலேயே வந்து யாரையெல்லாம் பொதுமக்கள் பார்வையில் சரியான முறையில் நீதித்துறை அணுகிறது என்று நிறுத்தி இருக்க வேண்டுமோ அவைகளை முழுமையாக செய்யவில்லை என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்றது நிச்சயமாக லஞ்சத்திற்கு எதிராக ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு தீர்ப்பு வரும் என்றால் அது வரவேற்கப்பட வேண்டியது தான் ஆனால் அத்தகைய ஒரு தீர்ப்பு த இந்தியன் ஸ்டேட் ஷுட் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் எகென்ஸ்ட் த கரட் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மேல் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்பதாக நீதித்துறையுடைய தீர்ப்பு அமைந்த அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த எட்டு மாத கால தாமதம் என்பது அதில் ஒரு சிறிய புள்ளியை ஏற்படுத்தி விட்டது அது தற்செயலானதாக இருக்க முடியாது அதில் வந்து சதி சதி இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் தற்செயலானதாகவும் இருக்க முடியாது சதின்னு சொல்லலை இது என்ன சதி ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்வார்கள் தி கலெக்டிவ் கான்சியஸ் கான்சியன்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷன் is insensitive to the legitimate aspirations of a part of its own self அப்படினு சொல்வாங்க இது அதே மாதிரி வந்து இது இயல்பானது அதாவது ஒரு மலைவாழ் பழங்குடியிலிருந்து ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டால் அது மிகப்பெரிய செய்தியாக தெரிவதில்லை அது மனதில் உறுத்தல் ஏற்படுத்துவதில்லை இது எல்லாரும் சேர்ந்து வேணும்னே செய்யல அப்படியே இயல்பு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய குறை இந்தியா என்ற நாட்டினுடைய பொதுவான நீதி உணர்வுக்கு மாறாக இந்திய மக்களுடைய கூட்டு மனசாட்சி பல நேரங்களில் இருக்க முடியும் இருக்க முடியும் அப்படித்தானே அப்படி ஒரு அக்கேஷனாக இதை பார்க்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னீங்க இந்திய அரசு அரசுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையில் உண்டான வேறுபாடை நீங்கள் சுட்டி காட்டிட்டு அரசு வந்து எப்போதுமே ஏழைகளுக்கு எதிரானதாக இருக்குது அல்லது ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிரானதாக இருக்குது அதில் ஒடுக்கப்பட்டது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்ங்கிறது வந்து ஏழைகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டியது இல்லை அதில் வேறு சில காரணிகளும் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது ஜெயலலிதா மேல தீர்ப்பு வந்திருந்தால் அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது தீர்ப்பு வந்திருந்தால் இந்த குற
அவரே ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லோவர் இல்லை அவரே அவ்வளோ தைரியமாக கொடுத்துருக்கும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜெயலலிதா இருக்காங்கன்னு அவருக்கு பயந்து வந்து கொடுக்காம இருப்பாங்கன்னு நினைக்க சொல்லுங்கள் எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது ரெண்டாவது அதே சமயம் ஒன்று ஒத்துக்கணும் ஒரு இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி ஜுடிஷியரியை பற்றி மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தளர்வு ஏற்பட்டுருக்கிறது ஒத்துக்கணும் அதில் ஒத்துக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அதாவது ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது மக்களோட அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் குன்கா தீர்ப்பு வந்து தைரியமாக ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக கொடுத்தாருங்கிறது உண்மை தான் அதற்கு பிறகு மேல்முறையீட்டுக்கு ஜெயலலிதாவும் மற்ற மூவரும் போகும்போது மூன்று மாதங்களுக்குள்ள இதை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தல் வந்தது அதற்கு பிறகு அந்த தீர்ப்பு வந்தது அதுக்கு பிறகு மேல்முறையீடு வந்தது ஜூன்லேயே கிட்டத்தட்ட இந்த வழக்கு விசாரணை அதாவது அந்த விசாரணை அந்த மூன்று மாத தேதி வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வரும்போது அப்படி ஒரு கால நெருக்கடியை உச்ச நீதிமன்றம் தங்களுக்குள்ள வச்சுக்கல ஒன்று வச்சுக்கல அதில் வந்து என்ன காரணமோ தெரியாது அதுக்கு யார் காரணமோ தெரியாது முதல்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறதே கொஞ்சம் காலதாமதமாகத்தான் ஆரம்பிச்சது அப் அப்போது இருந்த தலைமை நீதிபதி ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் தான் ஆரம்பித்தது அது அந்த விசாரணையை ஜூனில் முடிந்ததற்கு பிறகும் தீர்ப்பு வருவதற்கு இவ்வளவு காலம் ஆச்சு தீர்ப்புக்கு பின்னாடி சதி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சொல்லலை ஆனால் இன்று அந்த தீர்ப்பு வரக்கூடிய நாள் நேரம் இது வந்து வேறு சில விளைவுகளை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஏற்படுத்துது வேறு ஒரு போட்டிக்கு போட்டியில் ஒரு ஒரு சைடுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சைடும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இன்னொரு பக்கத்துக்கு அட்வான்டேஜஸும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துது இது தற்செயலானதாக இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து எல்லா விஷயங்களுமே தற்செயலாக நடக்கக்கூடியவை தான் அந்த அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்து பாரதூரமானவையாக இருக்கும் அந்த பாரதூரமான விளைவுகளுக்காகத்தான் இது நடந்ததுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது தற்செயலான நிகழ்வுகளாக தான் அது இருக்குது இப்படி பல தற்செயல்களில் இதுவும் ஒன்று அதாவது மூணு மாசத்துக்குள்ள ஜட்மெண்ட் முன்னாடி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்போ எட்டு மாதம் எடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூணு மாதத்துக்குள்ள உயர் நீதிமன்றம் இதே உச்ச நீதிமன்றம் தான் அறிவுறுத்தல் இவங்களே எட்டு மாதம் எடுத்தாங்கன்னு ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியே இன்றைக்கு ஹிண்டு எடிட்டும் வச்சிருக்குது இருக்கு தீர்ப்பை வரவேற்கிற எல்லாருமே இது போன்ற சில எல்லாருமே சொல்ல முடியாது ஜோதியில கலந்து பேசுறவங்க தனி வேறு சில உண்மைகளையும் இதுக்குள்ள பேசுறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்க மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேர் ரெண்டு தான் பார்க்கலாம் இதுபோல பல வழக்குகள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக சுப்ரீம் தான் முதல் தடவை இந்த இல்லை இன்னைக்கு வந்து நாட்டில் இருக்கிற நிலைமையில் வந்து இப்போ ஜட்ஜஸையே அவங்கள மோட்டிவேஷன் கொஸ்டின் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றே ஒரு அப்படி ஒன்று இதே நிர்வாகமே குறைஞ்சி போயிடும் ஒரு ஒன்றுமே நடக்க வே கயாசாக போயிடும் அதனால் ஜட்ஜஸை திருத்த வேணும் ஜட்ஜஸ்க்கு வான் பண்ணணும் இந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லலை அதே இன்னும் அடிப்படை ஜட்ஜஸோட வந்து நேர்மையை கொஸ்டின் பண்ணுறது எங்க எங்கேயுமே கொண்டு போகாது நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம் இட் டசன் லீட் எனிவே அந்த பிரச்சனை இப்போ இந்த பிரச்சனையில வரல இந்த தீர்ப்புக்காக வரல ஒரு பதினஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாளைக்கு முன்னாடி இதே தமிழ்நாட்டில் இதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு தீர்ப்புக்கு எதிரான உணர்வை வந்து அரசாங்கங்களும் அரசாங்கங்களும் சாதாரண மக்களும் சேர்ந்து வெளிப்படுத்தியதையும் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சு இருக்கலாம் அதை வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து அதுல அதுல ஒரு நாள் வந்து நீங்களே கூட சொன்னீங்க டிஃபைங் லா அதில் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த ஜட்ஜஸ் வந்து மக்களோட உணர்ச்சிகளையோ மக்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை பார்த்தாங்கன்னா அது தவறு இதில் வந்து நம்ம ஒரு நம்மளே ஒரு ஊசி செடிதோர் இப்படி இருந்திருக்கலாமோ அப்படி இருந்திருக்கலாமோ அந்த மாதிரி நடக்கிற நடைமுறைக்கணும் இதே வழக்கில் செப்டம்பர் மாதம் நீதிமன்றத்தை வழக்கறிஞர்கள் அணுகும் போது இன்னும் நான்கு வாரங்களில் தீர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் சொன்னாங்க வெளியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர்கள நீதிபதிகளை நீதிபதிகளிடம் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதன்படி இந்த நீதிமன்றம் நடந்து கொண்டிருந்தது என்றால் செப்டம்பர் இறுதியில் யாருக்கு உடல்நலக் கோளாறாக இருந்தாலும் அந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கணும் இதுக்கு ஒரே வழி இதுக்கு வழி அர்த்தம் விளைகளுக்கு ஒரே வழி சுப்ரீம் கோர்ட் யாராலும் கேஸ் போடணும் கேஸ் போட்டு நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணீங்கன்னா ரைட் இன்ஃபர்மேஷனில் சுப்ரீம் கோர்ட் வரலாம் நான் நிறையா ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டுங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் எங்கள் லெட்டர் வந்து நாங்கள் வி ஆர் நாட் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இருக்காங்க அவங்களே போய் கேட்டு நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ டிலே பண்ணி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அவங்க சொல்லுவாங்க சில போது ஜட்ஜஸ் இல்லைம்பாங்க இல்லை நாங்கள் பதில்
flip side of Pesi Tricker, the one, the Tinney Pitch in the Namu Tinney Pitch in the Hiram, the Yangi Kondu, the Jodi La Kalandu Peserado on the Satanic words of Samari Rather than the Kawai Perkin. A Taurian the Another Sunday, I think, would be another with Jasper. And Sunday may wound me, I mean, I can't do anything. Sunday, but the day. Our son of Sunday, but a veil. None other Epi Purjigrana Silla Kalatamadam, Ulal Kuliwakum, and Namapodua Pesi to come. Where is Silla Kalatamadan girl? Where is Silla Vulavil Karnama her grave into the Ipunde or Arasil Kachi Kula, yellow or porting at a good. And the portilla. இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்தது ஒரு ஒருவருக்கு சாதகமான ஒரு விளைவை கொடுத்துருக்குது இன்னொரு பக்கத்துல வந்து மொரல் குறைஞ்சு போவதற்கான ஒரு சூளலை கொடுத்துருக்குது இந்த விளைவு தற்செயலானதுங்கறத நாங்க உறுதியா நம்புறோம் இதுல வந்து எந்த சதியும் இல்ல யாரும் வேண்டுமென்றே அதை இந்த இந்த சுபயோக சுப தினத்துல இந்த சுப முகூர்த்தத்துல தான் இந்த தீர்ப்பை கொடுக்கணும்னு யாரும் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை இது தற்செயலாக நடந்ததுதான் அந்த தற்செயலாக நடந்த ஒரு விஷயத்துல ஒரு விளைவு வருது அந்த விளைவு வந்து ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதாவது எனக்கு நான் கேள்வி எப்படி புரிஞ்சிக்கிறேனா ஒன்னு வந்து 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஜெயிலில இதா உயிரோட இருக்கும்போது தீர்ப்பு கொடுத்தா தீர்ப்பு வேறுபட்டு இருந்திருக்குமா அப்படி வேறுபட்டு இருந்திருக்குமா ரெண்டு நான் புரிஞ்சிக்கிறேன் ரெண்டு கேள்வி இருக்கும் நம்ம வேறுபட்டு இருந்திருக்குமானு ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கு இரண்டாவது வந்து இவங்க 8 மாசம் கூட்டினதே 3 மாசம் வேற ஏதான காரணத்துக்காக கூட்டிட்டாங்களான் சந்தேகப்படி இருக்கு ரெண்டு சந்தேகத்துக்கு அடிப்படையே இல்ல அடிப்படை சந்தேகமே இல்ல சார் அது தீர்ப்பு மாறி இருக்குங்கற சந்தேகமும் இல்ல Eight months of Munadi on the Rundal Jalida Kaka Tali, which is the Abdinger Sunday. I mean, Nadaka, the other day, will you later have a Kala Dama, the Maha or Kudi or Tirpu? Here put the Kudi, will I will I put him at the best? Is up on the Runda, where will I will undergo? Ipo on the Runda, where will I will undergo? The Kala Dama the Manga, they matter of opinion. ஒரு <laughs> 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 அங்க சொன்னாங்களே இப்படி இங்க வந்து அப்படி நடந்து கொள்ளவில்லையே அப்படிங்கற கேள்வி வருது அது கேள்வி வரலாம் அது கேள்வி வந்து கோர்ட் தான் பதில் சொல்லணும் என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப பிஸியா இருந்தோம் ஏகப்பட்ட जज இருந்தது இல்ல அந்த जज போறாம இருந்தது இல்ல பார்க்கே என்ன சொல்லலாம் அது இதுக்கு வந்து ஒரு जजஸ் வந்து இது முன்னாடி குடுத்துறலாம் ஒரு ஒரு 3 மாசம் பண்ணு அவங்களே 3 மாசம் கொடுத்தாங்கனா அவங்க பெருமை இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பெருமை உயரல இத வந்து जजஸ் ஓட அட்டென்ஷனுக்கு கொண்டு போக வேண்டியது நம்ம கடமை அத தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இன்னும் யானும் இந்த மாதிரி தவறு செய்யாம இருப்பாங்க தான் தவறுன்னு சொல்லல இந்த மாதிரி டிலே செய்யாம இருப்பாங்க தான் தவறு பட் வந்து जजஸ் டிலேங்கிறது பல வகையில இன்னும் பல கடுமையான விளைவுகள் இத விட மோசமான விளைவுகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது நம்ம பேசிட்டு இருக்குறதுல இன்னொரு फ्लिप சைடு இருக்கு இந்த 3 மாத 6 மாத 8 மாத 10 மாத கால தாமதத்தை பத்தி இவ்வளவு தூரம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த வழக்குக்கு முதல் தீர்ப்பு வர்றதுக்கே 18 ವರ್ಷ ஆச்சு 19 ವರ್ಷ ஆச்சு அந்த 18 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ தீர்ப்பு கால தாமதமாக வந்ததுக்கு அந்த வழக்கு இழுத்தடிக்கப்பட்டதற்கு யார் காரணங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தே திருப்பி இந்த ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு போறோம் இதெல்லாம் அடிப்படை பிரச்சனைகள் இன்னிக்குள்ள ஜுடிஷியல்ல அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி பிரச்சனைகள தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒழிய இதுக்கு பர்టిక్యులர் इशू வந்து பேசிட்டு जजஸ்க்கு நம்ம அட்டென்ஷனை கொண்டு போக வேண்டிய நம்ம கடமை இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமை அத அவர் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க தங்களை திருத்திக்க வேண்டிய அவங்க கடமை அதுக்கு மேல இல்ல ஒன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு தோணுது எனக்கு அந்த விளைவுகளை பத்தி அவங்க அவங்க கவலைப்பட முடியாது அவங்களுக்கு வந்து என்எஸ்வி சொல்ற மாதிரி வேற சில பணிகள் காரணமாக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நீதிபதி நீதிபதிகள் வேலைப்பளு போன்ற வழக்குகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது போன்ற பல காரணங்களால சில தாமதங்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாது அது வந்து வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டதா இல்ல வேறு காரணங்களுக்காக செய்த கால தாமதமும் இல்ல இந்த இந்த process வந்து ஜெயலலிதா மறைந்து போனது தற்செயலானது அதனால ஜெயலலிதாவுக்காக அவங்க தள்ளி வச்சாங்கங்கறதும் முழுமையாக ஏற்க கூடிய வாதமாக வராது இப்படி எல்லாத்தையுமே ரூல் அவுட் பண்ணி ரூல் அவுட் பண்ணி வரும்போது பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து வரக்கூடிய தீர்ப்பு வேறு சில விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுன்னா அந்த விளைவுகள் விளைவுகளை பற்றி கவலைப்பட முடியாது ஏனா நீதி மன்றத்தினுடைய நீதி துறையினுடைய வேறு சிக்கல்கள் முக்கியமானதாக இருக்குிறதுனால இந்த விளைவுகளை பற்றி கவலைப்பட முடியாது 
வருவதை அப்படியே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிறது சரிதானா இல்லை பல தற்செயல்கள் நடக்குது அதனால தான் மனசு வந்து சஞ்சலப்படுது மக்கள்கிட்ட வந்து முந்து இருந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலைமை இல்லை ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த ஆங்கிலேயர்கள் இரநூறு வருடங்களாக ஆண்டதுனால நமக்கு உண்டான மிகப்பெரிய தீமையான விளைவு வந்து நம்முடைய நாட்டுடைய சொத்து கொள்ளை போனதும் இல்லை இந்த மென்டல் ஸ்லேவரி தட் வாஸ் காஸ்ட் அதான் நான் நினைக்கிறேன் மனதளவில் அடிமைப்படுத்தப்பட்டது என்பதுதான் மிகப்பெரிய கொடுமை அந்த மனதளவில் அடிமைப்படுத்தப்பட்டதுனால ஒரு காலத்தில் பேண்ட் போட்டவங்கள்லாம் கெட்டிக்காரங்க வேஷ்டி கட்டினவங்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக கெட்டிக்காரங்க சிவப்பாக இருக்கவங்கெல்லாம் உண்மை சொல்லுவாங்க கருப்பாக இருக்கவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அதிகாரிகளும் நீதிபதிகளும் ரொம்ப நேர்மையானவங்க இந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே அயோக்கித்தனமானவங்க இப்படியெல்லாம் ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து ஒரு காலத்தில் இருந்தது இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது எல்லா குழுக்களிலுமே நல்லவர்களும் இருப்பார்கள் கெட்டவர்களும் இருப்பார்கள் என்று மக்கள் புரிந்து கொள்ள துவங்கி விட்டார்கள் அதனால் ஜுடிஷியரிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு கடைசி வாய்ப்பு இந்த நாட்டில் வந்து ஜனநாயகத்துடைய இறுதித்தூண் உறுதித்தூணாக இருக்க வேண்டும் அதனால் அவங்க வந்து சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதவர்களாக தாங்கள் இருந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாதவர்கள் என்பதை பொதுமக்களுக்கு நாட்டிற்கு காட்ட வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த கடமையை வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் தவறி இருக்குதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் திரு வெங்கட்ராமன் சொன்ன மாதிரி இதிலிருந்தாவது இனிமேலாவது இந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவ் கேசஸ் எதிலெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுமோ அந்த இந்த வழக்கு வந்து எட்டு மாதம் தள்ளி வைத்தது ஒரு தவறு என்றால் ஒருவர் முதலமைச்சராக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்ற தருணத்தில் இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இன்னொரு தவறாக மக்களால் கருதப்பட இடம் இருக்கிறது இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை பற்றி யாரும் குறை சொல்ல முடியாது அந்த நேரத்தை பற்றி மக்கள் மனதில் இத்தகைய ஐயப்படுறேன் மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்காரு ஏ மேன் ஆஃப் ட்ரூத் மஸ்ட் ஆல்சோ பி ஏ மேன் ஆஃப் கேர்னு சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் அப்படி படிக்கணும் ஜட்ஜஸ் பேர் மகாத்மா காந்தியை படித்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னு தோணுது அக்ரி வித் இம் ப்ராப்ளம் ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னதும் இன்னைக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒட்டி ஒன்று வருது கராரான நீதியை விட கருணையான பார்வை வந்து பல நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருப்பதை நான் பல தருணங்களில் உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்ரஹாம் லிங்கனும் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு கராரான நீதியை விட கருணையான பார்வை வந்து பல இடங்களில் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட்டுமே சப்ஜெக்டிவ் அந்த அந்த அணுகுமுறையில் அந்த அந்த நிலைமையில் எப்படி இருக்குன்னு தீர்மானிக்கிறது சில இடத்துல வந்து கருணை வேணுமா கரார் வேணுமாங்கிற தீர்மானிக்கிறதும் ஜட்ஜஸ் சொல்றது அது மகாத்மா காந்தி ஒப்பீனியன் இந்த வழக்கில் வந்து கருணையான பார்வை வேணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நான் அதை சொல்லல ஆனா இதுல இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து என்னன்னா அரசு ஊழியர் ஒருவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கு இது ஆனா அரசு ஊழியர் நேரடியாக அந்த தீர்ப்பினுடைய பலன்களை அனுபவிக்க இயலாத அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்குது இறந்து போயிட்டாங்க தீர்ப்பு கொடுத்தா ஆனும் வேற ஒரு ஜட்ஜே வேற ஒரு வியூ எடுத்துருக்கலாம் அதான் இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க நாம நமக்கே ஒரு ட்ரெடிஷனலாக ஒரு இது உண்டு ஒருத்த இறந்து போயிட்டா அவரை பற்றி குற்றம் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு ட்ரெடிஷனல் வேல்யூ உண்டு அதான் அந்த ட்ரெடிஷனல் வேல்யூ எடுத்து கட்ஜே ஸ்கோர் பண்ணி அதோட விட்டு விடலாம் பாக்கி மூணு பேர்த்தும் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கலாம் இது வந்து இல்லை இல்லை கடுமையாக கராராக தான் இருக்கணும் அவங்க இருந்தாலும் சரி தப்பா தப்பு செய்தவர் தப்பு செய்தவர் தான் அவரை பிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டு விதமான பார்வை இருக்கு இதே வேற ஜட்ஜு வேற ஒரு பார்வையில் கூட பார்த்துருக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி சொன்னால் அதுக்கும் நாலு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஜட்மெண்ட்ஸ்க்கும் கடைசியில் எப்படி பார்க்கணும்னா ஜட்மெண்ட் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அது ஜட்மெண்ட் ஒத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அதோட நிறுத்தி நிறுத்திட்டு தான் பெட்டர்னு தோணுது சார் அதோட நிறுத்திக்கலாம் என்எஸ்சி சொன்ன மாதிரி ஆரம்பத்தில் சொன்னார்ல இது ஒரு இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் சில மாற்றங்கள் நல்லதா கெட்டதாங்கிறது தெரியல சில மாற்றங்களுக்கு அது இடம் அளிக்கு இடம் அளிக்குதுன்னு சொன்னார் இந்த தீர்ப்புக்கு முன்னாலே கூட அது போன்ற ஒரு மாற்றம் வந்துருச்சு இந்த தலைங்கத்திலையும் கடைசி வரி சொல்லுது தமிழ்நாடு அரசியலில் சில வேதியியல் மாற்றங்கள் அதாவது சனி பொலிட்டிக்கல் சனு தான் சொல்கிறாங்க நான் நான் வந்து அந்த வேதியியல்ங்கிற வார்த்தையை நானே சேர்த்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் சில வேதியியல் மாற்றங்கள் நடப்பதற்கான ஒரு சூழல் இருக்குதுன்னு கடைசி வரி இந்த தலைங்கத்திலையும் சொல்லுது தீர்ப்புக்கு முன்னாலேயே கூட ஜெயலலிதாவினுடைய மறைவு கருணாநிதியினுடைய உடல்நலக்குறைவு நேரடியாக ஆக்டிவாக பாலிடிக்ஸில் பங்கேற்க முடியாத உடல்நலக்குறைவும் வந்ததற்கு பிறகே தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஒரு சான் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை இந்த தீர்ப்பு வந்து இன்னும் வேகமாக உந்தி தள்ளுகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா இந்த மாற்றங்கள் வந்து நல
அவங்க வெறுக்கிற ஒருவருக்கு தண்டனை அதனால பலருக்கு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது தான் அது இதனுடைய தொடர் கேள்விகள் தான் வந்து இன்னும் பேசலாம் இந்த முதன்மையான குற்றவாளியாக நேற்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜெயலலிதாவினுடைய நினைவு இடத்துல தான் நேற்று தமிழ்நாடுனுடைய முதலமைச்சர் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இருக்கிறாங்க யாருக்கு நேற்று தீர்ப்பில் யார் முதன்மையான குற்றவாளியோ அவங்களுக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் இரண்டாவது குற்றவாளி தலைமையில் நம்ம நாம் தேர்ந்தெடுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூடி அடுத்த ஒரு சட்டமன்ற குழு தலைவரை தேர்வு செய்கிறார்கள் அதாவது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை ஆதரித்து ஒரு மிகப்பெரிய உரைகள் வந்து அரசியல் தலைவர்களால் ஒரு பக்கம் நடத்தப்படுது இன்னொரு பக்கம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு யாரை குற்றவாளிகள் என்று சொல்லுதோ அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம சட்டமன்ற பிரதிநிதிகள் நம்முடைய பிரதிநிதிகள் நம்ம ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த வேலையும் செய்கிறாங்க இது எந்த விதமான லீகசி அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி ஜெயலலிதாவினுடைய வழியில் இந்த ஆட்சி அதிமுக தலைவர்களுடைய வார்த்தைகளில் சொல்கிறதா இருந்தால் அம்மா வழியில் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த நேற்று வந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஜெயலலிதாவை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த அம்மா வழி அம்மா எப்படி ஆணைகளை எங்களுக்கு கொடுத்தாரோ அதே போன்ற அம்மா எப்படி ஆட்சி நடத்தினாரோ அதே மாதிரி நாங்கள் ஆட்சி நடத்துவோம் அப்படிங்கிற கிளைம் வந்து அந்த ஆட்சி எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு சித்திரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குது ரெண்டு பக்கமே அதான் சொல்றாங்க ரெண்டு பக்கமுமே அதான் சொல்றாங்க ஏன்னா அடித்தட்டு மக்கள் யார் வந்து இப்ப நம்மள மாதிரி பேசுறவங்களை பல பேர் வந து வாக்களிக்கிறவே போகிறது இல்லை ஒரு அரசியல் அறிவு உள்ளவர்களும் ஒரு நாடு ஒரு மாநிலம் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதில் ஒரு தெளிவான கருத்து உள்ளவர்களும் பல சமயங்களில் தங்களுடைய வாக்களிக்கும் கடமையினை நிறைவேற்றுவதில்லை யார் வாக்களிப்பார்களோ அவர்களுக்கு அரசியல் அறிவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதில் ஏறக்குறைய எல்லா கட்சிகளுமே ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றது போல் தெரிகின்றது இந்த நிலையில் ஜெயலலிதாவை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஒரு தங்கத்தாரகை என்ற பிம்பம் மிக வெற்றிகரமாக ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டு விட்டது அதனால் ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி புரியும் என்றால் அந்த மக்களுக்கு தெரிவதெல்லாம் தங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஃப்ரீ பேஸ் தங்களுக்கு கிடைக்கின்ற இலவசங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த புண்ணியவதி கொடுத்தார் அதே போல் இவர்களும் கொடுப்பதாக சொல்கின்றார்கள் என்றளவில் தான் பார்ப்பார்கள் ஜெய இந்த தீர்ப்பிற்கு பின்னால் அம்மா வழியில் ஆட்சி நடத்துவோம் என்று யாராவது சொன்னால் அறிந்தவர்கள் இந்த தீர்ப்பை பற்றி அறிந்தவர்கள் நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தவர்கள் அதை பெருமையாக கருத மாட்டார்கள் ஆனால் அப்படி சொல்வதன் மூலம் மிக வெற்றிகரமாக அரசியலை இவர்களால் நடத்த முடியும் என்பது உண்மைதான் மற்ற அரசியல் தலைவர்களை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள் எல்லோருமே இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கிறார்கள் இதனால் ஒரு மாறுதல் வரும் அல்லது இதனால் சில நல்ல நடைமுறைகள் வரும் என்று எனக்கு என்ன தோன்றுகின்றால் மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் எல்லோருமே நிச்சயமாக இப்போ தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆதாரத்துடன் குற்றம் செய்தால் இதுதான் நடக்கும் என்று தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரைக்கும் இது வரைக்கும் எப்போ எல்லாருமே காமராஜ் இருந்த நாட்கள் எப்படி இருந்தது அதுக்கு பின்னாடி வந்த திராவிட கட்சிகள் வந்த ஆட்சி எப்படி இருந்தது ஒன்று பார்த்துட்டு காமராஜ் ஆட்சி ரொம்ப சிறப்பாக இருந்ததுன்னு மக்கள்கிட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் கட்டாயம் உண்டு இது வரைக்கும் அந்த காமராஜ் பீரியடுக்கு அப்புறம் இந்த தமிழ்நாடு அரசியலே ஜெ ஜெம்ஜிஆர் முதல்ல அப்புறம் ஜெயலலிதா பின்னாடி கருணாநிதி இவங்களோட மையமாக தான் நடந்தது இன்றைக்கி வந்து ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார் கருணாநிதி ஓய்வு பெற்று விட்டார் ஸோ புதிய அரசியல் சகாப்தம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் தொடங்க போகுது இட்ஸ் அ கிளீன் ஸ்லேட் திருப்பி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னைக்கு மக்கள் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த தமிழ்நாடு இன்னைக்கு இல்லை அதுதான் கிளீன் ஸ்லேட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே அந்த கிளீன் ஸ்லேட்டு அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் சொல்கிற அந்த மாற்றங்கள் வந்து நேற்று தான் தொடங்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நேற்று இரவு நம்ம பார்த்த நிகழ்வுகள் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் யாரை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கிறதோ அவர்களுக்கு இரண்டு தரப்புமே ஒரு தரப்பு ஒருவரையும் இன்னொரு தரப்பு ஒரு தரப்பு இரண்டு தரப்பும் ஒருவரையும் இன்னொருவரை வந்து ஒரு தரப்பும் உயர்த்தி பிடிக்கிற செயல்களை நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து நம்ம நீங்கள் சாதாரணமாக இப்படி சொல்கிறது வந்து ஒப்பீட்டுக்காக சொல்கிறத வந்து அப்படியே அதே பொருளில் எடுத்துக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு டிஸ்க்ளைமரோடையே கேட்குறேன் குற்றவாளி என்று சுட்டு கொல்லப்பட்ட ஒரு சிலரை போற்றுகின்ற சில விளிம்பு நிலை அமைப்புகள் இருக்குல்ல சின்ன சின்ன அமைப்புகள் உதாரணத்துக்கு வீரப்பனை கொண்டாடுகின்ற சில அமைப்புகள் அந்த மாதிரியான மனநிலைக்கும் இதுக்கும் என்ன பெரிய வேறுபாடு 
அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ரொம்ப சரியான கேள்வி இது அது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வீரப்பை நான் ஆதரிக்கிற கட்சிகள்லாம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதெல்லாம் ரொம்ப மைனாரிட்டி இந்த மீடியா ரொம்ப அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவா அதனால் அவங்க போய் சொசைட்டியில் ஒரு இம்பாக்ட் வரும்னு எனக்கு தோணலை நான் இப்போ என்ன நடக்க போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னோட ஊகத்தில் என்ன நடக்க போகிறது கோட்ஸை கொண்டாடக்கூடியவர்களையும் அதெல்லாம் ரொம்ப மைனாரிட்டி அப்போ இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மெஜாரிட்டியாக இருந்ததுன்னா எது இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறார் இவர் நிறையாளர் சொல்வது என்னவென்றால் நீங்கள் வீரப்பனை கொண்டாடுவது ஒரு சிறு குழுவாக இருக்கின்றது வீரப்பனை கொண்டாடுவதற்கும் குற்றவாளியாக உச்ச நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒருவரை கொண்டாடுவதற்கும் என்ன பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது வித்தியாசமே கிடையாது வேறுபாடே கிடையாது வேறுபாடு ஆனா ஆனா உடனடியாக மக்களிடத்துல போய் சேரும்போது அவங்க வந்து உடனே கேட்கக்கூடியது நீங்க வந்து யார கேட்பாங்கன்னா சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக பேசக்கூடியவர்களை மட்டும் கோர்ட் தண்டிச்சதுக்கு பிறகும் ஏன் ஆதரிக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் சொல்லக்கூடிய வேறுபாடு என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னொரு தரப்பும் அதே விஷயத்த செய்யுதுங்கிறத புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்ல ரெண்டு இருக்கு இப்ப வந்து இது எம்எல்ஏஸ்ங்கிறவங்க வந்து தேர்தும் போது மக்கள்கிட்ட போய் கைகாத கும்பிட்டு ஓட்டு வாங்குவாங்க அப்புறம் மக்களோட அபிப்பிராயத்தை அவங்க பிரதிபலிக்க பிரதிபலிக்க கிடையாது இன்னைக்கு வந்து இதை இன்னும் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னா இன்னைக்கு என்ன நடக்கும்னு என்னோட ஊகம் என்ன ஊனா நாளைக்கு வந்து கவர்னர் வந்து ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ரெசல்யூஷனாக நீங்கள் யார் மெஜாரிட்டி அசம்பிளியில் ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார் எப்படி சொல்லு பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல எனக்கு அதான் சரியான வழி தோணுது எனக்கு அப்போ பண்ணும்போது சில பேர் ஒரு நாற்பது பேர் பண்ணி சொல்ல இருக்கலாம் பாக்கி அங்கே இருக்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை இரண்டு தரப்பும் மதிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கவர்னர் நினைக்க மாட்டார் அவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு இல்லை அது செய்ய முடியாது ஏ செய்ய மதிக்கிறேன்னு இல்லை அவங்க வந்து கவர்னருக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வெரி லிமிட்டட் அதாவது இவரும் எனக்கு மெஜாரிட்டி இருக்குங்கிறாரு அவரும் எனக்கு மெஜாரிட்டி இருக்குங்கிறாரு சசிகலா குரூப்பில் மெஜாரிட்டி இருக்குன்னு நம்ப முடியல ஏன்னா அங்கே கொண்டு போய் ஆல்ட்டு மாடல் ஆடிக்கிற மாதிரி ரிசார்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோ ஆதரவு வைக்கணும் எதுக்கு ரிசார்ட்ஸில் போய் வைக்கணும்னு எனக்கு சந்தேகம் வருது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி சந்தேகம் வருது கவர்னருக்கும் சந்தேகம் வரும் இதில் வந்து இங்கேயும் ஒரு கேள்வி தான் இதே மாதிரி ஒரு முப்பத்தி மூன்று பேரை பாரத் தர்ஷன் சொல்லி கடந்த காலத்தில் ஜானகிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு வேறுபாடு வரும்போது ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் பாரத் தர்ஷன் சொல்லி ஒரு முப்பத்தி மூன்று எம்எல்ஏக்களே கூட்டு போனாங்க அப்போ வந்து வரும் குரல்களை விட இப்போ வந்து சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக ஒரு நூற்றி முப்பது பேரை ஒரு இடத்துல பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு எதிராக மாடுகளை அடைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி ஆடுகளை அடைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பூட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தரப்புலேருந்து சொல்லக்கூடிய பதில் வந்து யாருக்கும் போய் சேர மாட்டேங்குது அரசு சார்பாக அதிகாரிகள் வந்து ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரையும் நேரில் பார்த்து எங்களிடம் இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு அஃபிடபிட் மாதிரி கையில் வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க வெக்கமும் அவங்கள பத்தி மக்களுக்கு ஒரு என்ன எப்படியே உட்காந்து இருக்காங்க இவங்களா எம்எல்ஏ அப்படின்னு தோணும் இல்ல சரியா தோணும் நீங்க நீங்க சொல்றது வந்து நம்ம பரவலாக பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய மனநிலைன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கும் இருக்கு அவருக்கும் இருக்கு உங்களுக்கும் இருக்கு ஆனா ஒரு இதே மாதிரி ஒரு புகார் அரசுக்கு வந்து அரசு வந்து அதிகாரிகளை அனுப்பி ஒரு ரெவன்யூ ஆபீஸிலும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியும் வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நேரில் பார்த்து எங்களிடம் இருந்து உறுதியாக நாங்கள் தன்னிச்சையாக இங்கே இருக்கிறோமா இல்லை யாருடைய கட்டாயத்தின் பேர்லேயும் இருக்கிறோமா அப்படின்னு எங்களிடம் இருந்து அறிந்து கொண்டு சென்றார்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதாவது நான் இவர் உத்தம ஒரு உத்தமர் இல்லைன்னா சொல்லவே இல்லை இது அல்டிமேட்லி என்ன சொல்யூஷன்னா அசம்பிளியில் போய் ஃப்ளோர் டேஸ்ட் பண்ணணும் ஃப்ளோர் டேஸ்ட் பண்ணும்போது தீர்மானிக்கணும் ஃப்ளோர் டேஸ்ட் மூவி என்ன ஆக போகுதுன்னா ஏன்னா எதிர்காலத்து தமிழ் மாறு மாறுது என்ன வரும் எனக்கு தோணுது கொஞ்சம் பேர் பன்னீர் சுகத்தோடு இருப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் அந்த சசிகலா கேப்பட் இருப்பாங்க டிஎம்கே என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கும் ஆதரவே கொடுக்காம அப்சைன் பண்ணுவாங்க அதான் தோணுது அப்சைன் பண்ணவோ ஒரு ஆள் ஜெயிப்பாங்க இந்த மீட்டு அன்ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் அன்ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் வந்து வேற வழி இல்லாமல் பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன் வரும் அதான் நடக்க போகுது அங்கே பிரசிடென்சியல் திருப்பி வந்துட்டு திருப்பி எலெக்ஷன் வருது இல்லையா அப்போ தான் தமிழ்நாடு உண்மையான மாற்றம் என்ன இருக்கணும் தெரியும் அப்போ வந்து ரெண்டு தலைவர்கள் முன்னாடி வருவா
ரெண்டு பேர் கூட எந்த மாதிரி தங்க நடந்துக்க போகிறாங்கிறது தான் காரணம் அவங்க வந்து மக்களோட எண்ணங்களை பிரதிபலித்து நேர்மையை மக்கள் எதிர்ப்பாக வந்துங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வரும் அதெல்லாம் இதே அணுகுமுறையை திருப்பி கடைபிடிச்சாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மாற்றமே வராது அவர் வந்து நபர்களை முன்னிறுத்தி எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு பார்வையை முன் வைக்கிறாரு அதில் ஒரு ஜெயலலிதா லீகசி வருது ஒரு வந்து இன்னொரு பக்கம் அது இன்னொரு டிஎம்கே லீகசி வருது கலைஞர் லீகசி அல்லது அண்ணா லீகசி ஏதோ டிஎம்கே லீகசி வருது அது அப்படி தான் வருமா அப்படிங்கிறது வேறொரு கேள்வி பட் இதில் ஜெயலலிதா லீகசி அப்புறம் அதிமுக வந்து இந்த தீர்ப்பு காரணமாக தங்களுடைய தலைவர்களை தூக்கி எறிந்து விடாது அப்படின்னு சில பேராசிரியர்கள் இங்கே கருத்து சொன்ன செய்தி அதுக்குள்ளே இருக்குது அதில் இன்னொரு கருத்து வந்து பீப்புள் வில் ஃபர்கெட் த வெர்டிட் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆறு மாதம் எடுக்காது அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடியே நாங்க மறப்பாங்கன்னு தோணல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன் ஒண்ணுமே மறக்கிறது இல்லை நம்ம முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப காமராஜ பத்தி இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து அடுத்த நிலைப்பாடு வந்து இந்த மறக்கிறதுனோ மறக்கிறாங்க அடுத்த தலைவர்கள் யார் வராங்க இல்லையா அவங்க எந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க பொறுத்து தான் இருக்கு மக்களோட ஒப்பீனியன் நம்முடைய பிரச்சனையே என்னன்னா ஒண்ணு ஒருத்தரை கடவுளா தூக்கி வைக்கிறோம் இல்லைன்னா ஒருத்தரை சாத்தானா வந்து சொல்லிடுறோம் காமராஜுடைய அடையாள தான் முல்லை பெரியாறு கை நழுவி போச்சு காமராஜர் வந்து கடவுள் இல்லை காமராஜர் வந்து இன்றைக்கி அவருக்கு இருப்ப மிகப்பெரிய ப பலம் என்னென்னா மிக நேர்மையான ஒரு முதலமைச்சராக மக்கள் அன்னை கருத்தில் கொண்டவராக இருந்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து ஆனால் அதே சமயம் கிரிட்டிக்கலாக எல்லாரையுமே பார்க்கக்கூடிய மனநிலை நமக்கு வேணும் சில தவிர்த்து அவர் அதில் என்ன சிக்கல் வருதுன்னா காமராஜர் காலத்தில் அவரை எதிர்த்து இருந்த இருந்த பல தலைவர்களும் கூட அவர்கள் அளவில் தனி மனிதர்களாக நேர்மையானவர்களாக இருந்திருப்பாங்க அதனால அந்த எல்லாருக்கும் நேர்மையான குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால நேர்மை வந்து அப்ப நமக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டியாகவே குவாலிட்டியாகவே தெரியல அதனால வேறு சில முடிவுகள் எடுக்கும் போது அந்த முடிவுகள் என்ன அரசியல் புரிதல் அவங்க எடுக்கிறாங்கிறத பற்றிய விமர்சனங்களையும் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நேர்மையே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி கேள்வி ஆனால் இன்னைக்கு வந்து சில மாநில பார்க்கும்பொழுது ஸ்டாலின் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இனிமேல் நம்ம போகிற இடத்துலலாம் வந்து பெரிய பெரிய பதாகைகள்லாம் வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது மக்கள் மனதில் ஏற்படுற மாறுதல்களை ஓரளவுக்கு உணர ஆரம்பித்த ஒரு புது அரசியல் சக்திகள் வந்து கலாச்சாரம் வந்துகிட்டு இருக்கு சரியான வார்த்தையை சொன்னீங்க புது அரசியல் கலாச்சாரம் வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு வந்து இடம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் முன்காலத்தில் தவறு செய்தார் அப்படிங்கிறதுனால அவரை புறக்கணிக்க முடியும்னா அதுக்கு புது ஒரு தலைவர் வரணும் புது தலைவர் வர முடியாத நேரத்தில் முன்காலத்தில் செய்த தவறுகளை வந்து கைவிட்டுட்டு புதியதாக வந்து ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறத தவிர இந்த ஜனநாயகத்தில் வந்து வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு அரசியல் கட்சிகளுமே அப்படி ஒரு புதுப்பாதை ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது ஒரு நல்ல முடிவாக இருக்கு அது நீங்கள் சொல்கிறதுல அதுவும் வேறு ஒரு கோட்டோடு தான் அதை கம்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது எல்லா ஞானிகளுக்கும் கடந்த காலம் உண்டு எல்லா குற்றவாளிகளுக்கும் எதிர்காலமும் உண்டு அப்படின்றத ஏற்கணும் இல்லை என்எஸ்வி சொன்ன புதிய கலாச்சாரம்னு சொல்கிறார்ல அந்த புதிய கலாச்சாரம் வந்து அந்த எப்படிப்பட்ட புதிய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வி எனக்கு பதாகைகள் வைக்காதீங்க அதாவது ஆடம்பரமும் அருவறுப்பான தனி மனித துதியும் மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் பதாகைகள் வைக்காதீங்கன்னு சொல்வது கூட மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான நடைமுறை மாதிரி ஒரு உணர்வை கொடுக்குது இப்படி ஒரு பண்பாடு வந்துடாதா அப்படின்னு மக்கள் திரள் வந்து நினைப்பதற்கான ஒரு சூழல் வருது ஆனால் இந்து போன்ற காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸோட மேல்பூச்சான சில மாற்றங்களோட அதையெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய மாறுதல்களாக கருதக்கூடிய ஒரு பெரிய மக்கள் திரளை கொண்டு வருவது புதிய கலாச்சாரமாக வந்து இல்லை இது வந்து ஒரு பிகினிங்காக தான் எடுக்க முடியும் இது வந்து தொடர்ந்து அப்படி இருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இவங்கெல்லாம் விரும்புகிறாங்களோ விரும்பலையோ இன்றைக்கி நடக்கிற ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் வந்து சோசியல் மீடியா ஹேஸ் கம்மிங் டு ஸ்டே அது வந்து ஒரு பெரிய சக்தின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அவங்கள் அவங்கள பல பேர் வந்து ஓட்டும் போடுறவங்க இன்றைக்கி உள்ள இளைஞர்களில் பல பேர் இந்த சோசியல் மீடியாவில் எழுதுகிறவங்களில் பல பேர் வந்து வாக்களிக்கும் சக்தி உள்ளவர்கள் வாக்களிப்பதில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அந்த வெகுஜன அபிப்பிராயத்தை வந்து இனிமேல் புறக்கணிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கிட்டு இருக்கு வெகுஜன அபிப்பிராயத்தை புறக்கணிக்க முடியாது அது சாதாரணமாக நம்ம வந்து வீதிகளில் பார்க்கக்கூடிய சாதாரண மக்களாக இருந்தாலும் சரி சோசியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய கருத்துக்களாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை நாம் கருத்தில் கொள்ளாமல் புறக்கணிக்க முடியாது அரசியல் கட்சிகள்ங்கிறத நீங்கள் சொல்கிறத நானும் ஏற்கிறேன் ஆரம்பத்திலையும் நீங்கள் 
the best argument uh, against democracy is five minute talk with uh, average voter. Abdina soldier. Other on the Makal, India Janayatin, Yuru the Ejaman or Hill Makale, Abdina or Pokanamasoli day. If a such children day a parvela pata, Janayat, Idraha, Irkapodia, Maperia Vella, Maperia Visio, owner of Lakepa or Una, or Anjin Mission, Sarasari Vaka, or turning a pasting now on the road in a soldier. Every parking other. Although Churchill and the Ainur Verdangalaha Nadimuri Padutta Pate or Janaikam Ulla or Natley, a pretty sonar, the Ambo Shetla and the Ning Churchill is only Arpuzamana Badi. Not the particular Kalan Sundra on the sonar, other than the Indian Kalikum Portamatark, Wopukali Edith, Nella Vairam and Sonal, Adi Wopukulu Moder Kumunal, now Mudari and Kadari and Thorda. இங்க ஒண்ணுமே நடக்கலையே ரொம்ப நாளா அப்படி சொல்லி ஏற குறைய 50 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்பட பாடல சொன்னாரு இதே வேறு வார்த்தைகள்ல அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு கவிதை வரியில சொல்றாரு போலி நலன்களுக்கு பூமாலை சூட்டி தட்டளிந்து போன தமயந்தி கூட்டம் நாம் அப்படினு சொல்லி வேறு இடத்துல சொல்றாரு ஒரு அடிப்படை மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது politcal horizon ல ஒரு அடிப்படை ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு सुप्रीम कोर्ट जजமென்ட்னால ஜெயலலிதா மறைவுனால கர்ணாலய ஓய்வு அது ஒரு பக்கம் மக்கள் பக்கத்துல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த ஜல்லிக்கட்டுல ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா Makal வந்து மக்கள் பவர் உண்டு பீப்பிள்ஸ் பவர் உண்டு இது வரைக்கும் நினைக்கவே இல்ல அத மக்கள் கூடி பேசி அரசாங்கத்தை மாற்ற முடியும் அரசாங்கத்தை தலைவனிய வைக்க முடியும்னு ஒரு தோணி அந்த ஃபீலிங் வளர்ந்துட்டு இருக்கு நேத்துக்கு உதாரணம் சொல்ற நேத்துக்கு நேத்துக்கு ராத்திரி எனக்கு ஒரு மெயில் வந்து இமெயில் வந்தது இமெயில் வந்த போது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே வழி அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு பரந்த மக்களுக்கு சில நியாயமான காரணங்களின்பாலும் வரலாம் Unpopular cask on the Panama, overwhelming support in the other political email. Unpopular cask of Panama, the insulting popular, unpopular, and the other is a solar. Now, Nyayamana and Nyayamatra have been doing the single children. Nyayamatra is single car, own good or popular appraisal. Manasa Chino, other Yelakmetrion, a serial writer, serial tapan. Over email, Nedic, and the Roma significant. Email there, Tamuna of Tritonona, whatever you on the Makro Yako on Tolongano, Makro Yako Tori, and the Adigari Lanjavangara, and the Mandri Lanjavangara, Lanjavangara, Sunday Prada, people should boycott. I will meet in Kupra, whatever the Kupra, as you might be putting Yaka Arming, getting Arming a salary. Number and Rada and Rada Walke, and eight the Yum and the Lanjam Mulalum Badiki, having a Mercamodia the Wundme. Anna, Namavalke, Badiki Kudi, Vishang, Adam, Mundana, having a Keldik, Seth Parkumbo, Ninga Soldan, the Upper Islam, and the Palavishang, Yangi, Edume, Ilama, Nette Marangalana, Nindru Palambina, Pate Palambal Perakutuneamo, Odin Soldra, Lavalada, Irgrang. Alone, the Palapachil Park, but Adipa Prachan, Nikil, Tamuna, Adipa Prachan, even the Lanjum, Naya Mila, the Nirwaham, near Maila, Adihari, near Maila, Adani, Adipa Prachan. In the Prachan, Salva Lama, Tamuna, Munera, Adan, the Irgar, and all over very one there in the Arasilva, Lanjavanga, Adihari, Yara, Adan, the Nibanga, Likumia, and now I'm by putting a court case for Tanga Kubuanga, court police person for by market, only on the Bandanga. I am going to buy a meeting. 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 I am going to I don't know what you are doing. I don't know what you are doing. I System. So, system. Of the system. Of the system. Sister, 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 the system. 
இயக்கம் தொடங்குற மாதிரி சத்யேந்திர துபே அப்படிங்கிற நபரை நம்ம எல்லாரும் நினைவு வச்சிருப்போம் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் பிரதமராக இருக்கும்போது பீகார்ல நடந்த நெடுஞ்சாலைத்துறையில நடந்த ஒரு ஊழல் பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு அந்த மனு கம் புகார் மனு அங்கிருந்து நேர திரும்ப பீகார் முதலமைச்சர் அலுவலகம் வந்து அங்கிருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து திரும்ப யாருக்கு எதிராக அவர் புகார் கொடுத்தாரோ அவரே இதனுடைய காப்பியை கொண்டு வந்து அவரை கூப்பிட்டு என்னடா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கியான்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு போனாரு அடுத்த ஒரு சில நாட்கள்ல மர்மமான முறையில் சத்யேந்திரே இறந்து கிடந்தார் தற்செயலாக இறந்திருக்கலாம் அது மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் நிலவக்கூடியில <laughs> 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 ஊழல்ங்கிறது ஒன்று ஒன்று இல்லை அடிப்படை அடிப்படை எல்லா பிரச்சனையும் நீங்க வந்து அது அடிப்படைன்னு சொல்றீங்க அடிப்படையான வேறு சில விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு நான் ஊழல் கொடுத்து என்னுடைய காரியத்தை செய்ய முடியுமா முடியாதாங்கிறத தாண்டி எனக்கு பரவலாக நமக்கெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய பல வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் கை கட்டிய தூரம் வரைக்கும் இல்ல கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் இல்ல அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி அவர்களை பாதிக்கக்கூடிய வேறு சில விஷயங்களை பற்றியும் அவர்களுக்கு அது அது போன்ற அநீதிகள்ல நீதி கிடைப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கிறது பற்றியும் பேசாம பேசாம இல்ல அதையும் பற்றி பேசிட்டு கரப்ஷன் பத்தி நாம் பேசணுங்கிறது சரி ஆனா ஒற்றை புள்ளியில எல்லாத்தையும் மாற்றுவது அரசியலை வந்து வேறு திசைக்கு ஹைஜாக் பண்ணிட்டு போற மாதிரி அப்படிங்கிறது தான் நந்தினிங்கிற பெண் கற்பழிக்கப்பட்டு எவ்வளவு குரூரமா வந்து கொலை செய்யப்பட்ட அந்த அந்த கேஸ் அந்த இந்த இத்தகைய வழக்குகள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து பரபரப்பா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அமைய போயிருதுங்கிறது இந்த நாட்டுல எப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகள் இருக்குங்கிறது தான் காட்டுது ஆனா இது போன்றவும் இது போன்ற நிகழ்வுகளும் ஒரு இந்த அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசத்துக்குள்ள இதையெல்லாம் மறந்து இந்த கட்சி வந்து ரீக்ரூப் ஆகு ஆகு ஆகுது அல்லது ஏதோ ஒரு குரூப் வந்து கன்சல்டேட் ஆகுதுன்னா மீண்டும் வந்து திமுக அதிமுக ஸ்டாலின் தலைமையில் ஒரு திமுக எக்ஸ்ஆர் ஒய் தலைமையில் ஒரு அதிமுகன்னு என்எஸ்பி சொல்கிற மாதிரி கன்சல்டேஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மீண்டும் அந்த திமுக அதிமுகங்கிற இருதுருவ அரசியலுக்குள்ளே இது நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போதைக்கு அப்படிதான் இருக்கிறது இப்போதைக்கு அப்படிதான் அதாவது அதிமுக நம்பகத்தன்மை இழந்து விட்டது இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்கிரிடிட்டட் ஆர்கனைசேஷன் இதை சாக்கு வச்சு அதை அப்படியே அரசியல் அரங்கில் வந்து ஒதுக்கிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற குரல்கள் நம்பகத்தன்மைங்கிறது ஒரு தற்காலிக நிலைமை இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து வேற ஒரு மதிக்கத்தக்க மக்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ள தலைவர் வந்தாருன்னா உடனே மாறி போயிடும் புது புது கட்சிகள் வந்துட்டு இருக்கு பார்க்கலாம் திடீர்னு யாரான சமூகத்துலேருந்து நமக்கு வந்து தெரியாத ஒருத்தர் வெளியில் வரலாம் வெளியில் வந்து புதிய திட்டங்கள் கொடுக்கலாம் இதாக என்ன வேணும் என்ன வேணும் நடக்கலாம் ஆனால் மக்களோட எண்ணங்களை பதிவு ஏன்னா மக்கள் மனம் மாட்டிகிட்டு இருக்கு முன்னாடி மாதிரி இல்லை மக்கள் மக்கள் தைரியம் படுறாங்க மக்களுக்கு சோஷியல் மீடியா இருக்குது சொல்ல வேண்டிய வழி இருக்குது கருத்தை சொல்கிறாங்க எதிர்க்கிறாங்க கோபம் வருது அது மாதிரி நிலையில் வந்து ஒரு வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா சவாலும் அதே சமயம் ஒரு வாய்ப்பும் உள்ள நிலைமையெல்லாம் <laughs> 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 முடிவுகள் எடுக்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது அப்ப இந்த ரெண்டு கட்சியில எது வந்தாலுமே பாவப்பட்டவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குங்கிற ஒரு கேள்வி வர்றது இல்ல அந்த மணல் கொள்ளை நடந்தது வேற தலைமையில அந்த தலைமை மாறிடுத்தான் புது தலைவர் வரவங்க வந்து அந்த நிலைமையை மாற்றுறதுக்கு எதாவது ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா பெரிய ஆதரவு கிடைக்கும் அவர் தான் பவர்ல இருப்பார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கடைசியில பதினைந்தின் தொடக்கங்கள்ல சில அரசியல் கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் 
எந்தெந்த துறையில் என்னென்ன வேலைகளுக்கு என்னென்ன ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லி போர்டு போட்டு போராட்டங்களை நடத்தினாங்க அப்போ வந்து ஆட்சிக்கு ஆட்சிக்கு தலைமை தாங்கியவர்களையும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கட்டாயம் அதாவது இப்போ புது வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதாவது ஒரு ரெண்டு பவர்ஃபுல் லீடர் வெளியில் போயிட்டாங்க பவர்ஃபுல் லீடர் அவங்க வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தது பல வசீகரம் வந்து அந்த வசீகரம் போயிட்டு பூசை ஆரம்பிக்கிறோம் பூசை ஆரம்பிக்கும் போது மக்கள் வந்து திருத்துவாங்கன்னு தோணும் தலைவர்களை வந்து மக்கள் திருத்துவாங்கன்னு தான் தலைவர்களே மக்கள் திருத்துவார்கள் அது மக்களுடைய நேர்மைக்கான இயக்கம் வந்து தலைவர்களே திருத்தும் அப்படிங்கிறது என்எஸ்பியோட நம்பிக்கை எனக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிற இடத்துல இருக்கிறோம் ரொம்ப சுருக்கமாக ஈ அந்த நேர்மை ஊழலற்ற பொது வாழ்வில் தூய்மை அரசியலில் நேர்மை போன்ற பண்புகள் மட்டும் இருந்தால் போதும் இங்கே இருந்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் திராவிட இயக்க அரசியல் பொது உடைமை அரசியல் சமூக நீதி அரசியல் போன்ற அரசியல் கோட்பாடுகள் இனிமேல் இங்கு தேவையில்லை தலைவர்கள் வந்து நேர்மையாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற பார்வையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லைங்க அது பட்டாது அதாவது ஒரு ஒரு தீர்க்கமான கோட்பாடு இருக்கணும் இந்த அரசு வந்து எல்லா மக்களுக்கும் உரிய அரசு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கணும் இந்த நேர்மை துணிந்த தலைமை இதெல்லாம் வந்து அடிப்படை கோட்பாடுகள் இருக்க அடிப்படை பண்புகள் தலைவர்களுக்கு இருக்கணும் ஆனால் கோட்பாடுகள் உள்ளவங்க மத்தியிலையும் அது இருக்கணும் ஆமாம் அது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் அது மட்டுமே பத்தாது இப்போ நான் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருந்து என்னுடைய வகுப்பு என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என்னால் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருந்ததுன்னா என்னுடைய நேர்மையினால் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு என்ன கிடைச்சது என்ன சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு கிடைச்சது சுற்றி உள்ளவங்க என் சொந்தக்காரங்க இல்லை எனக்கு எது தெரியுமோ எனக்கு யாரை தெரியுமோ யாருடைய பிரச்சனைகள் புரியுமோ அந்த பிரச்சனைகளை மட்டும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்குத்தான் என்னுடைய அறிவு எட்டும்னா அது என்னுடைய தலைமையினால் இந்த நாட்டுக்கு வந்து பலன் கிடைக்காது நாட்டு தலைவர் மாநில தலைவருங்கிறவங்க மாநில மக்கள் எல்லோருடைய பிரச்சனைகளையும் புரிஞ்சவங்களா இருக்கணும் அடிப்படை நேர்மை இருக்கணும் அடுத்து இதெல்லாம் புரிஞ்சவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த திராவிட கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து சில பிரச்சனைகள் நிரந்தரமாக இருக்கின்றன அந்த நிரந்தரமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுலையும் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாக இருக்கணும் அதாவது மறுக்காலத்து என்ன போகிறதுன்னா பல இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இது ஸ்ரீலங்கா தமிழ் தொழில் இயக்கம் இருக்கு பல இயக்கங்கள் இருக்கு இயக்க அவங்களோட ப்ரெஷர்லாம் அரசாங்கத்து மேலே கூடிகிட்டே வரும் சின்ன சின்ன இயங்கள் ஆஜிட்டேஷனும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ வந்து அது முதலமைச்சராக வரும்போது வந்து அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நேர்மையும் நிர்வாக திறமையும் இணைந்து செயல்படணும் நேர்மை இல்லாம முடியாது நிர்வாக திறமை இல்லாம முடியாது ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் மூணாவது மக்கள் மேலே நம்மள நம்பிக்கை ஏற்படும் அந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் கிடைத்தாருனா தமிழ்நாடுக்கு பாக்கியம் அந்த தலைவர் கிடைக்கலனா தமிழ்நாடு கஷ்டப்படும் தான் எனக்கு தோணுது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்